。大家好，我是萨姐，今天我们来做一款香酥可口的红豆酥，自制的馅料里保留了豆沙的颗粒感。还可以加点红枣做成红豆枣泥馅，一口咬下去酥脆的掉渣。制作配方放在视频的最后。先来制作中式酥皮里的油皮部分，普通的中筋面粉里倒入糖和少量的盐，加入切成小块的猪油。如果想用植物油制作，可以参考我之前拍摄的酥油版酥皮的制作视频，搅拌一下。让猪油都裹上面粉，倒入水。由于面粉的吸水性都不一样，如果偏干可加入一点水，如果偏湿的话就加入少量的面粉。下手揉成团。整个过程也可以用厨师机来搅拌。面团揉到表面稍微光滑，不粘手。这个面团做的稍软一点，容易包馅，也不容易破酥。盖上碗，或者保鲜膜，继续松弛，大约3 0到四十分钟。等油皮面团可以拉出轻薄的膜，而且面团又软又不粘手，说明这个面团松弛的非常好。搓成条。分成十二等份，每份大约二十三克左右。搓圆，用保鲜膜盖好。接着做酥皮中油酥的部分，可以用普通或者低筋面粉，倒入切成小块的猪油，搓揉猪油和面粉，直到充分的混合。捏成团，盖上碗或者保鲜膜，包好，松弛三十到四十五分钟。松弛好的油酥面团，用搓揉的方式，可以让面团变得更加有延展性和细腻，就好像这样。同样分成十二等份，每份大约十五克。搓圆，保鲜膜盖好，以免表面变干。馅料部分用的是自制的红豆馅，具体配方和制作方法之前拍过一期八种月饼馅料的合集，链接在视频下方可以找到。分成十二份，每份大约二十五克。搓圆。用一个油皮面团包裹着一个油酥面团，我今天用的油皮和油酥面团比例为三比二。如果一味追求酥脆，多加油酥会导致操作难度高和破酥。如果油酥比例太低，层次不够，做出来的酥皮也不够酥脆。搓成圆球，盖上保鲜膜，以免表面干化。取一份酥皮面团，光滑面朝下，按扁。擀成一个椭圆形，卷成一个小卷，封口朝下，盖上保鲜膜，松弛十到十五分钟，进行第二次的擀卷，光滑面朝上。擀开后翻面，卷成小卷，封口朝下，盖上保鲜膜，松弛十分钟。取一份面团，封口朝上，两头向中间对折。擀成圆形
，包裹上红豆馅。收口要收紧，以免烤制过程中膨胀开裂。做好的红豆酥面团，稍微压扁一点，四周蘸上水，沾满白芝麻，再用红色素调色，表面盖上红印。放上预热好190度的烤箱，中下层烤30分钟。取出稍微放凉之后，就可以开吃了。酥脆的外皮一边撕开一边掉渣，层次分明。第二天吃之前，可以放入烤箱里150度烤至10分钟，就会恢复酥脆的口感。中秋节马上到了，以下是冰皮月饼。广式月饼、鲜肉月饼的视频，欢迎大家点击视频下方链接观看，并发作业到我的 Facebook。离开前，大家记得订阅、点赞和按下小铃铛。我们下集再见。